ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳಿದಾವೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳಿದಾವೆ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಸಿಲ್ಫ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕೋಲ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕೋಲ್ ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೋಲ್ ನ ನಾವು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೋಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ನಾವು ಏನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ರೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಡಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೊಸ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅವಾಗಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಟರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇವಾಗ ಈ ಐದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನು ಇವೆರಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇದು ನಮ್ಮ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಸೊ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಫ್ಯೂಲ್ ಗಳು ಬರೀ ಒಂದ್ ದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಕೋಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಸ್ ಆರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ನ್ಯಾಪ್ ಕೈಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದಾವೆ ಸೊ ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೈಕ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಓಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ತರ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓವರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗೋ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರ
ಹೀಟ್ ಇನ್ ಅ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೊ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹೀಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಾಕಿರ್ತೀವಿ ನೀರ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ ಹೀಟ್ ಇಂದ ಆ ಬಾಯ್ಲರ್ ನ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ವೇಪರ್ ಆಗ್ಬೇಕ ನೀರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ವೇಪರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ನ್ ಇನ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಹೀಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ತರ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೀಮ್ ಬರೆಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಕುಕ್ಕರ್ ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಸಿಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಸ್ಟೀಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ 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 ಅದರಿಂದ ವೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟರ್ನ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಸೊ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ತಿರುಗತ್ತೋ ಹೇಗೆ ತಿರುಗತ್ತಿ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂದ ಅದಿಂಗೆ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ತಿರ್ಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡಿ ವಿಸಿಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೊಟೇಷನ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ನಿಯರ್ ಕೋಲ್ ಆರ್ ಆಯಿಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಕೋಲು ಮತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನ ಹತ್ರ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ದನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಲ್ ಆರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಓವರ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ನಿಯರ್ ಕೋಲ್ ಆರ್ ಆಯಿಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕೋಲು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ನ ನೋಡಿದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ 
converts potential energy of falling water into electrical energy. So, potential en energy of falling water andre illinda illi. So, gravity idi alva. So, gravity irodhrinda enna agathe water flow agbekadre kinetic energy correct. Potential energy itkon flow agathe a potential energy enna agathe turbine na tirugisathe yavag turbine tirugothe electricity generate agathe. Right. Next point. High rise dams are constructed on rivers to obstruct the flow of water and collect water in large reservoirs. So, in Martha, Tumba water is in the dam construct Martha, dam construct Mabutu, Yavagava Gavashaka Terata, Vagala Nirna, Aure Bittare, other Jotage near Bidder Jotage Nagate, Nam electricity could generate Agate, Idu, hydro power plant. All right, okay, next body. The water from the high level in the dam is carried through the pipes to the turbine at the bottom of the dam. So, turbine ill akirta, okay, ill situated agate. So, now here the electricity beka the Gatwa near beka the gain Martha, he gates no open Martha. A gates open the near flow agate, potential energy jutege, a potential energy in marate, turbine na trixi, electricity generate agate. All right, okay. Next, hydropower plant bagane, in ideally advantages kadi the In advantages of hydropower plant, it is a renewable source of energy. Hagu idrali, air pollution illa. Renewable and reno, it will not exhaust. Okay, mate idrali, air pollution kuda illa. Disadvantages no other there is to disadvantages kadi the. In disadvantages gado, no. Modeline, dams can be constructed only in limited number of places. So, yellow near Jasti, the Lella Hog Dam Katakat Agodilla. But in limited number of places, only dams na Katadik Sadia. So, Nama Karnataka, the Liyav Tumba famous dam, KRS. Okay, next. Large areas of agriculture, land, and human habitation are to be sacrificed as they get submerged. So, dam Tumba Doda Giratan, even Nodir Tira, maybe. Okay, no deal under at least Google Marbit no deal. So, dam tumba do the reservoir of water. So, as to do the reservoir of water in a Kelagade, Estondu, agricultural land ogate, Estonjana, Ulkondre, other Aurda, Aura Jagana Togon, Navin Martidivi, water in a store Martidivi. It could have one disadvantage agate. All right, next to the vegetation which is submerged rots anaerobic condition and gives rise to large amounts of methane, which is a greenhouse gas. Mate Naktaide. So, Ashta Jaga Tondi Devala, agriculture in agriculture land, Mate, Tumajana, Ulkondera, Pradesh and Tagond in Marti, Damna construct Marti, Andre A Jaga Elirate, Nirina Kelagirate, A Nirina Kelagiro Karana in Agatibaga Nirina Kelagiro Karana in Agate, submerged Agate. The vegetation which is submerged rots anaerobic condition and give rise to large number of methane gas, Matea methane gas and rain, it is a greenhouse gas. Greenhouse gas and it traps. Heat. Okay. Next one. It creates the problem of satisfactory rehabilitation of displaced people. So, now here the thing is, this general land, human human habitation. So, new money cut kundi thera. So, government member thera thay. You will jagan khali mar beko. Ya kandar na will dam cut thay. So, this jaga bitter ni bere jaga illa. So, you agni mikun dosa jaga kud beko. Yar kud thara thuna. Government ek kud beko. So, this thara tumba jana idha ge na gatte. Tumba dota problem create agate. Adu kuda on the disadvantage. Adane e point a lady there. In a lady there, it creates the problem of satisfactory rehabilitation. So Nivo Yadu and Jagdal Arama Girtira, Sutta Motala Nim Gishta Girte. Sarana Bombati then Kali Madianta Berejaka Kotaga, Nimga Berejaga Hitsodilla, other Nimga unsatisfactory actor. So satisfactory rehabilitation general code of the K, you could have on the dota challenge. So Ivela, you know, disadvantages of hydropower plant. Mate, Mundak Nana. Next, biomass. In the biomass andre. The dead parts of plants, trees, and the waste material of animals is called as biomass. Napkat kodi. Yene do dead parts of plants, trees, and waste material of animals. Idi kena da karite na wo biomass anta karite. Next, they do not produce much heat on burning, and a lot of smoke is given out when they are burnt. So jasti heat kora lai. I biomass na yawa ka urusti wo. Idi jasti heat kora dilala, but adre yen kora thei do jasti smoke kora thei do. All right. So yawa dilala biomass idai vili. This is a cow dung, this is a fruit, this is a balen sippeya collection, this is a sattogiruva gida gadu, mara gadu. So, this is what we have to do with this, this is the biomass. So, next, biomass is the same thing, dead or unused parts. That is the same thing, the same thing is the same thing. So, what is the same thing we have to do with this, that is the same thing. So, next, now we know what we have to do with this biomass. We produce this biogas. And we know that biomass is unused parts of animal or plant. When burnt, 
ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಲೋ ಹೀಟ್ ಬಟ್ ಮೋರ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಇದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬಯೋ ಮಾಸಿನಿಂದ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಯೋ ಬಾ ಬಯೋ ಮಾಸ್ ನ ಓಕೆ ಬಯೋ ಮಾಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತೀವೋ ಅದು ಉರಿಯತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಹೀಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಈ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಏನ್ನ ಬಯೋ ಮಾಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಓಕೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಓದ್ಕೊಂಬರೋಣ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಬರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಇದು ಸೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅನ್ಯರೋಬಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ದಟ್ ಡು ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೌಡಂಗ್ ಸ್ಲರಿ ಕೌಡಂಗ್ ಸ್ಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೌಡಂಗ್ ಸ್ಲರಿ ಇಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಕೌಡಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೌಡಂಗ್ ಸ್ಲರಿ ಜೊತೆ ಬೇರೆನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅನೇರೋಬಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಈ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಸೊ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳು ತಗೋತವೆ ಅದು ತಗೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಸೊ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಆ ಮೀಥೇನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಈ ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಬಯೋ ಮಾಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಯೋ ಮಾಸ್ ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮೀಥೇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಈ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಸೊ ಬಯೋ ಮಾಸ್ ಇಂದ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಓಕೆ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ನೋ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಲೈಕ್ ಆಶ್ ಇನ್ ವುಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ ಬರ್ನ್ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಹೈ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೆ ಸೊ ಬಯೋ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಬಯೋ ಮಾಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೆಂಕಿಸ್ತೀವೋ ಹೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಹೈ ಯಾವಾಗ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೈ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಲರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ
ವಿಂಡ್ ಇನ್ ವೇಗ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಎಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇವಾಗ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಎಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ವಿಂಡ್ ಅದು ತಿರ್ಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದೆ ಇದೀಗ ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಯಿತಾ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದು ತಿರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೆಲ್ಸಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬ್ಲೇಡು ಓಕೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ವರೆಗೂ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಸೊ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ನ ಒಂದು ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪೋಲ್ ತರಬೇಕು ಮೋಟರ್ ತರಬೇಕು ಬ್ಲೇಡ್ ತರಬೇಕು ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನು ಓಕೆ ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ನೀಡ್ಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ನ ಓಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಆಲ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅಂತ ಯಾವುದದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾಸಿಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಥರ್ಮಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೈಡ್ರೋ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಯೋಮಾಸ್